Hi students, welcome back to the Nata Mining Classes, Module 1, 5th class. Normally, we will data mining in the overview, data warehouse related topics in Module 1. So, let's start. In the number of the number OLAP in a question, OLAP. OLAP in the one under online analytical processing. Okay, oh, the number of the OLTP are to compare a do noca. Chill, what is OLTP? OLTP means online transaction processing. Ping in a you word a parima, maybe in a familiar on a nilla. Namkaria, Namako reward a software selling a reward. Daily life लर नम्मलो एक बार डे सॉफ्टवेयर्स अको यूज़ है नंदे फॉर अकाउंटिंग, बैंकिंग, ईआरपी अद बोले नम्मलो स्कूल ऑटोमेशन, कॉलेज लग एक्टिविटीज़ नो क्या नम्मलो एक बार वेबसाइट अलग इल सॉफ्टवेयर्स, विंडोस एप्लिकेशन अलग वेब एप्लिकेशन नम्मलो यूज़ है नंदे Indonesia EOIs, Kutikal, the details, and all the things are in the database. If you do online, you can do it. If you do it, 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 you can do it. Maybe you can do it. Maybe more than two TVs are involved in that system. Anyway, you can do it. If you do it, you can do it. प्रोसेसिंग इन्हें आना ऑनलाइन ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग है ना बारे विडा नोका बोलना तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग्स नना ओलाप नाना नमला देने पर या ओलाप पे ले मेनली टावे हाउस रिलेटेड कॉन्सेप्ट आना दे पर नमलो के इंगितो बोलो एक बार डीबी इंडायरिकिंग Vocês paths Vocês Next is OLAP systems are used by knowledge workers such as executive managers or an analyst. That is why we use OLAP system. We use the manager to make decisions. We use the analyst. We use the executive managers to execute the manager. We use the decision making. We use the OLTP systems are used by clerks, DBS or database professionals. We use the OLTP systems are used by clerks, DBS or database professionals. We use the OLTP systems are used by clerks, DBS or database Healthy बिजनेस एक्टिविटी आने के लिए अदर रंजे याना नहीं तो यूज़ है ना तो अंगने ये लार रंजे ये ना बिजनेस एक्टिविटी ना एनालाइज़ है याना ना ओलाप यूज़ है ना ओके इट फोकस ऑन इनफॉरमेशन आउट 
അത് ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ഫോർ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് ഇവിടെ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ആയി നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാർ സ്കീമ സ്നോ സ്നോഫ്ലേക്ക് സ്കീമ ആൻഡ് ഫാക്ട് കൺസ്റ്റലേഷൻ സ്കീമ നമ്മൾ അത്രയും സ്കീമാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്ലോ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ കറന്റ് ഡാറ്റ ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് സംറൈസ്ഡ് ആൻഡ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഡാറ്റ നമ്മൾ സംറൈസ് ചെയ്ത് കൺസോൾഡേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രിമറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൈലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ഡാറ്റ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓൾ ടിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അഥവാ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാ അക്കാദമിക് ഏരിയയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളും എന്തുണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് ടേബിൾ വൈസ് ഓൾ ടിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അതൊക്കെ ഒന്ന് സംറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ഇന്ന കോഴ്സിൽ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ ആ കോഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംറൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ So, it is summarized and, multi, and some multi-dimensional view of data. We use data cubes to use it here. It is flat, flat relational view of data. We use table wise to use it here. We use it here. We use it here. This is number of users is in hundreds. That's why we use it here. 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 ഒരുപാട് പേര് ഒരു ബാങ്കിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന ആ ബാങ്കിന് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുള്ള ഏതൊരു ആൾക്കാരും അത് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആസസ്ഡേഴ്സ് ഇൻ മില്യൺ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആസസ്ഡേഴ്സ് ഇൻ ടെൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസ് സൈസ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ടു വൺ ടി ബി അഥവാ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയർ വൈസോ മന്ത് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ബേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാറ്റ വൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് ഒരേ സമയം ആക്സസ് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ സൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ടു വൺ ടി ബി വരെ ആവാം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു കൺകരണ്ട് ആയിട്ട് ഇത്രയും മില്ലൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് വരണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ റെക്കോർഡ്സിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും ഒ എൽ ടി പിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റാബേസ് സൈസ് ഇസ് ഓൾസോ സ്മോൾ വെൻ കമ്പയർ ടു അല്ല അത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ടു വൺ ജി ബി വരെ ആവാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലാപ്പിന്റെയും ഒ എൽ ടി പിയുടെയും കമ്പാരിസൺ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഒ എൽ ടി പി നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒ എൽ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ സീക്വൽ കോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒ എൽ ടി പിയിൽ വരും ലോലാപ്പിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒലാപ്പ് ഒലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സർവർ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ സോ ഇറ്റ് അലൗസ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് അനലിസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഇൻസൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ഫാസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒലാപ്പ് സെർവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റിലേഷണൽ ഒലാപ്പ് ആർ ഒലാപ്പ് ഓക്കെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ്പ് എം ഒലാപ്പ് ഹൈബ്രിഡ് ഒലാപ്പ് എച്ച് ഒലാപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എസ് ക്യൂൽ സെർവേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒലാപ്പ് സെർവേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് റിലേഷണൽ ഒലാപ്പ് ഓക്കെ റിലേഷണൽ ഒലാപ്പ് സെർവേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷണൽ ബാക്
സോ റിലേഷനൽ ലാപ്പിൽ മെയിൻലി അഗ്രിഗേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ മൊത്തം അഗ്രിഗേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാബേസിനെ അസസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം സമ്മറി ചെയ്ത് അതിനൊരു മീനിങ്ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയൊക്കെ മാറ്റാം അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരും പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഡാറ്റാബേസ് ബാക്കെൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സീക്വലിലോ റാക്കിലോ ഉള്ള നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അഡീഷണൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിൽ വരും ഓക്കെ ഇതൊരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ് മീൻസ് എം ഒലാപ് യൂസസ് അരി ബേസ്ഡ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റോറേജ് എൻഡൻസ് ഫോർ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇവിടെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ഡാറ്റ ക്യൂബ്സ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ക്യൂബ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് എന്താണ് എം ഒലാപ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ്പിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഡാറ്റാബേസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടേബിൾസ് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു ഡാറ്റ ക്യൂബ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ബെറ്റർ സ്റ്റോറേജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ്പിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും വൻ കമ്പയർ ടു റിലേഷണൽ ഒലാപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഒലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആർ ഒലാപ്പ് റിലേഷണൽ ഒലാപ്പും മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ്പും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒലാപ്പ് സെർവർ ആണ് ഹൈബ്രിഡ് ഒലാപ്പ് സെർവർ അപ്പൊ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹയർ സ്കേലബിലിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒലാപ്പ് അഥവാ ഈസി ആണല്ലേ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അത് വളരെ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും ഇനി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി അത് വ്യൂ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും വെൻ കമ്പയർ ടു റിലേഷണൽ ഒലാപ്പ് ആ രണ്ടിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഒലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഹൈബ്രിഡ് ഒലാപ്പില് ലാർജ് ഡാറ്റ വോളിയംസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഥവാ ടേബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ റിലേഷണൽ ഒലാപ്പ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു സമ്മറി പോലെ ചെയ്തിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒലാപ്പ് സ്റ്റോറും എടുക്കും അത്രയും രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒലാപ്പ് സെർവർ ആണ് ഹൈബ്രിഡ് ഒലാപ്പ് സെർവർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എസ് ക്യു എൽ സെർവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൊറി പ്രോസസിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ സീക്വൽ കൊറീസ് ഓവർ സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്നോഫ്ലൈക് സീമ ഇൻ റീഡ് ഓൺലി എൻവിയോൺമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ നോർമൽ എസ് ക്യു എൽ കൊറീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിന്റെ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഓരോ ടേബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊറീസ് ഒക്കെ എഴുതുക അല്ലെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്നോഫ്ലേക്സ് സ്കീമയും സ്റ്റാർ സ്കീമും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഡയമെൻഷണൽ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള കൊറീസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൈമറി കീ ഫോർ ഇൻ കീ ബേസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു നോർമലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഈ സ്റ്റാർ സ്കീമയും സ്നോഫ്ലേക്സ് സ്കീമും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്റ്റാർ സ്കീമയിലും സ്നോഫ്ലേക്സ് സ്കീമയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് സോ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ അത്തരം സ്കീമ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ക്യു എൽ കൊറീസ് എഴുതാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവമാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എസ് ക്യു എൽ സെർവേഴ്സ് പിന്നെ റീഡ് ഓൺലി എൻവിയോൺമെന്റ് നമുക്ക് അത് റീഡ് ചെയ്യാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൊറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർ സ്കീമ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ വെയർ